Network News is brought to you in association with Pawan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangal ka charu dey gan. Kallarikal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tawakara, Kondo. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadi yude. Seva na tinde. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Ori jana deyada Vishwasam. Janada Pal. Tikachum pudume yude. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur White House Gallery National Highway Chiruvattur Phone 9447649339 സ്വാഗതം ജനകീയ തെരുവ് വിളക്ക് പദ്ധതിയുമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക ബജറ്റ് കാർഷിക രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഊന്നൽ നൽകി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ പഠനം സാധ്യമാക്കി കേരള സ്കൂൾ വേതർ സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സർവശിക്ഷാ കേരളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി കാലാവസ്ഥാ അവബോധം വളർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള മുച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിതരണം ചെയ്തത് പത്ത് വാഹനങ്ങൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് വികസന സാധ്യതകൾ നേരിട്ട് കണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ ഡി ആർ എം യശ്പാൽ സിംഗ് ഡോക്ടർ അരുൺ തോമസ് എന്നിവരടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സംഘം പയ്യന്നൂരിലെത്തി അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിനാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് ആ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കാനായി എന്നത് പയ്യന്നൂരിനും അഭിമാനിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഏകദേശം പത്തു കോടിയോളം രൂപയുടെ വികസനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി പയ്യന്നൂർ സ്റ്റേഷനിലെ വികസന സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനായാണ് ഡി ആർ എം യശ്പാൽ സിംഗ് തോമർ ഡോക്ടർ അരുൺ തോമസ് എന്നിവരടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സംഘം പയ്യന്നൂരിലെത്തിയത് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പയ്യന്നൂരിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പണം നൽകി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശുചിമുറികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുറന്നു നൽകുവാനും കൂടാതെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം വിപുലപ്പെടുത്തുവാനും ഫൂട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ് നിർമ്മിക്കുവാനും അനുമതിയായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി സ്റ്റേഷനും പരിസരവും ശുചീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നുവന്നിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ജനകീയ തെരുവ് വിളക്ക് പദ്ധതിയുമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക ബജറ്റിലാണ് ശ്രദ്ധേയമായ പ്രഖ്യാപനം അറുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ നീക്കിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ചത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള വാർഷിക ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അവതരിപ്പിച്ചു മുപ്പത് കോടി പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ വരവും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ചെലവും അറുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളിലും ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ വെളിച്ചം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗ്രാമ വെളിച്ചം ജനകീയ തെരുവ് വിളക്ക് പരിപാടിയാണ് ബജറ്റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റോഡരികുകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ അവരവരുടെ വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും റോഡിലേക്ക് വെളിച്ചം പകരം വിധത്തിൽ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയ
അതുവഴി രാത്രി സമയങ്ങളിൽ റോഡുകളിൽ മുഴുവൻ സമയവും വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലക്ഷ്യമെടുത്തു ഉൽപാദന മേഖലയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയും സേവന മേഖലയിൽ മൂന്ന് കോടി എൺപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയും പുതിയ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും നവീകരണത്തിനുമായി മൂന്ന് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നിലേറെ പദ്ധതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബജറ്റ് അവതരണ യോഗത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജീവനക്കാർ വിവിധ സ്ഥാപന മേധാവികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കാർഷിക രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഊന്നൽ നൽകി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി ബജറ്റ് അവതരണം നടത്തി കാർഷിക രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനുള്ള ഊന്നൽ നൽകിയ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി ധനലക്ഷ്മി അവതരിപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിയൊൻപത് കോടി മുപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് രൂപ വരവും മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ചിലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് സമ്പൂർണ്ണ ഭവനരഹിതരില്ലാത്ത പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിക്കായി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപയും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ ശിശു സൗഹൃദ പഞ്ചായത്താക്കി മാറ്റുന്നതിനും തുക വകയിരുത്തി കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിപണന സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പോർട്ടബിൾ വിപണന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പതിനെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായിക്കാരൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കുഞ്ഞിക്കാതിരി റഷീദ ഒടിയിൽ എസ് കെ പി വഹീദ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നിയമസഭയിൽ യു ഡി എഫ് സമാജികരെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പൈനൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയമസഭയിൽ യു ഡി എഫ് സാമാജികരെ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൈനൂർ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൌൺ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അനുവദിക്കാതെ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ജനിച്ചു കൊല്ലുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ഈ പ്രതിഷേധവുമായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രതിഷേധ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കൽ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എം പ്രദീപ് കുമാർ കെ കെ ഫൽഗുരൻ എ രൂപേഷ് കെ ജയരാജ് കെ വി ഭാസ്കരൻ ഇ പി ശ്യാമള വി എം പീതാംബരൻ കെ പി മോഹനൻ കെ ടി ഹരീഷ് വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച കേരള സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവമാകുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും ഒപ്പം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഈ മാതൃകാ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും ദൈനംദിന കാലാവസ്ഥാ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് രേഖപ്പെടുത്താനും അതുവഴി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കേരള സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് ജിയോഗ്രഫി പഠന വിഷയമായുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലാണ് വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്കൂളുകളിലാണ് ഇത്തരം സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ ജോഗ്രഫി മുഖ്യ വിഷയമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഹയർ സെക്കൻഡറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നൂറുദിന കർമ്മപരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം സ്ഥാപിച്ചതാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വെതർ സ്റ്റേഷനുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തേതായിരിക്കും ഈ ബൃഹത് പദ്ധതി ദൈനംദിനമുള്ള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് രേഖപ്പെടുത്താനും അതുവഴി കാലാവസ്ഥ ഡേറ്റ സംഘടിപ്പിക
വിൻഡ് വെയിൻ കപ്പ് അനിമോമീറ്റർ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളാണ് വെതർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് സംവിധാനം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിക്ക് കീഴിൽ കണ്ടങ്ങാളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എട്ടിക്കുളം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെതർ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജിയോഗ്രഫി പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുകയും ഓരോ ദിവസത്തെയും ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും ഭാവിയിൽ അത്തരം ഡാറ്റകൾ വിവിധ പഠനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ കുട്ടികളിൽ കാലാവസ്ഥാ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക അതുവഴി കാർഷിക വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഒപ്പം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതെല്ലാം വെജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ടാണ് റീഡിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡെയിലി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കണക്കാക്കും അതേപോലെ വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട് അത് പിന്നെ മഴ മാബിനിയുണ്ട് റെയിൻ ഗേജ് വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിൻഡ് വൈൻ എന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കപ്പ് കൗണ്ടർ അനിമോമീറ്റർ ഇതിലൂടെ വിൻഡിൻ്റെ കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെക്ഷനിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും നിലവിൽ സ്കൂളുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പഠന ആവശ്യത്തിന് സഹായകരമാകും വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും സംവിധാനമുണ്ട് വെതർ സ്റ്റേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ആവശ്യക്കാർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഇതോടൊപ്പം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭയിൽ നടന്ന വിതരണോദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ സൈഡ് വീൽ ഘടിപ്പിച്ച പത്ത് സ്കൂട്ടറുകളാണ് വിതരണം ചെയ്തത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ എം ആനന്ദൻ പി വി സുഭാഷ് സെക്രട്ടറി എം കെ ഗിരീഷ് ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർമാരായ വി വിഭ എ പി ചിത്രലേഖ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഗാന്ധി മാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ഗാന്ധിജി തന്റെ പയ്യന്നൂർ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥരുടെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ ഗാന്ധിജി നട്ട മാവാണ് ഗാന്ധി മാവ് ഈ ഗാന്ധി മാവിന്റെ ഓർമ്മകൾ കേരളം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയം കാണുകയാണ് കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിസാൻ എന്ന സംഘടന ഗാന്ധി മാവിന്റെ ഓർമ്മകൾ കേരളം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കണ്ണൂർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു സേവ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് നേച്ചർ അഥവാ കിസാൻ എന്ന സംഘടന നൂറ് മാവിൻ തൈകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഗാന്ധിമാവിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് നൽകി അതിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി നൂറുദ്ദീൻ രണ്ടു മാവിൻ തൈകൾ വാങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കുട്ട് പൊതുവാളെ കൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലും നട്ടുവളർത്തുകയായിരുന്നു നാലാം വർഷം മുതൽ മാവ് പൂവിടാൻ തുടങ്ങി പത്താം വയസ്സിൽ പയ്യന്നൂർ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലെ ഈ ഗാന്ധി മാവും നിറയെ മാങ്ങകളുമായി പയ്യന്നൂരിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച
മഹാത്മാ ഗാന്ധി പയ്യന്നൂരിലെത്തിയപ്പോൾ പയ്യന്നൂരിൽ ആനന്ദ തീർത്ഥരുടെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ തൻ്റെ കൈകൊണ്ട് നട്ട ഗാന്ധി മാവാണ് എനിക്ക് പിറകിൽ കാണുന്നത് ആ ഓർമ്മ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നിലനിർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് കിസാൻ ഇതിൽ നിന്നും തന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മാവിൻ തൈകൾ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും നട്ടു വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് പയ്യന്നൂരിൽ ഖാദി കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നട്ട മാവ് ഇപ്പോൾ പൂത്ത് കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹര ദൃശ്യവും കാണാൻ സാധിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ചെറുകുന്ന് പള്ളിച്ചാലിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ സ്റ്റീൽ കമ്പികളുമായി വരികയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് കമ്പികൾ തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു ചെറുകുന്ന് പള്ളിച്ചാലിൽ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ യുവാവ് സീബ്ര ലൈനിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തുനിന്നും സ്റ്റീൽ കമ്പികൾ കയറ്റി വരികയായിരുന്ന ഗുഡ്സ് ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് ഇടുകയും കമ്പികൾ മുഴുവൻ വശത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയുമായിരുന്നു തലനാരിഴയ്ക്കാണ് യുവാവ് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് കമ്പികൾ റോഡിൽ തെറിച്ചു വീണതു കാരണം ഏറെ നേരം ഗതാഗത തടസ്സവും നേരിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ചലഞ്ച് കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ നാരായണനിൽ നിന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ ആദ്യ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ചലഞ്ച് കരുവള്ളൂർ മണ്ഡലതല ഉദ്ഘാടനം മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ നാരായണനിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ശശിധരൻ നിർവഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ധനസമാഹരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ചാലഞ്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടത്തി വരികയാണ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എൻ ഗംഗാധരൻ എ വി തമ്പാൻ കെ ദേവി യു ബാബു പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പി വി സുകുമാരൻ പി ഗോവിന്ദൻ കെ പ്രഭാകരൻ അടിയോടി പി വി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ആരോഗ്യമേള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കരിവള്ളൂർ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെൽനസ് സെന്റർ എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യമേള സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മളെ സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളർച്ച അത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി ശ്യാമള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിധിയിലെ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പരിശോധനയും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ മധുസൂദനൻ മെട്ടമ്മൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് പി വി അനിത ജെ എച്ച് ഐ സി പി മുരളീധരൻ ജെ പി എച്ച് എൻ എം കെ വനജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിൽ നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വയോജനങ്ങൾക്ക് കട്ടിലുകൾ നൽകിയത് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ വാർഡുകളിലെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്കാണ് ഒൻപത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വകയിരുത്തി കട്ടിലുകൾ നൽകുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടമായി ആറ് വാർഡുകളിലെ നൂറ് വയോജനങ്ങൾക്കാണ് കട്ടിലുകൾ നൽകിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ സെക്രട്ടറി എ കെ മനോജ് കുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എം ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ച
കയ്യൂർ ഐ ടി ഐയുടെ കിഴക്കു ഭാഗത്തെ തടാകം കുളിർമയേക്കുകയാണ് ചെങ്കൽപ്പാറകളിലെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ സാധാരണമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ അത്ര സാധാരണമല്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊന്ന് ഇവിടെ മാത്രമാണുള്ളത് നിരവധി പക്ഷികൾ വെള്ളം കുടിക്കുവാനും മറ്റുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അനേകം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ വലിയ പള്ളം നിരവധി പേർ കുളിക്കുവാനും മറ്റുമായി ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലലഭ്യത കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഈ പള്ളം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല രാമന്തളിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകന് തന്റെ ഉൽപ്പന്നം എങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കണമെന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നേരം പുലരും മുമ്പ് കർഷകരുടെ വീട്ടിലെത്തി കർഷകർ ചോദിക്കുന്ന വില നൽകി പച്ചക്കറികൾ ശേഖരിക്കാൻ ഇവിടെ ലേഖയുണ്ട് ലേഖയുടെ ജീവനി കാർഷിക വിപണി ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്ക് എന്നും കൈത്താങ്ങായി മാറുകയാണ് കേവലം ഒരു വനിതാ ദിനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല തങ്ങളുടെ ദിനങ്ങൾ എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്ത്രീരത്നങ്ങളും ഇന്ന് ഞാൻ അതുപോലെ രണ്ടു പേരെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ലേഖയെയും അതുപോലെ കുഷയെയും അവരുടെ ആത്മബന്ധത്തിന്റെയും അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഥകളാണ് പറയാനുള്ളത് കർഷകരെ പിഴിഞ്ഞ് ലാഭം കൊയ്യുന്ന കച്ചവടം ലേഖയ്ക്ക് വശമില്ല അധ്വാനിക്കുന്നവന് അവർ ചോദിക്കുന്ന വില അതാണ് ലേഖയുടെ രീതി അതും കർഷകരുടെ വീടുകളിലോ കൃഷിയിടങ്ങളിലോ തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നേരിട്ടെത്തി ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും കഠിനാധ്വാനം തന്നെയാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ മുടക്കുമുതൽ എന്നാണ് രാമന്തളി കല്ലേറ്റുംകടവ് സ്വദേശിനിയായ പി വി ലേഖയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജീവനി കാർഷിക വിപണിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരിയാണ് ലേഖ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് രാമന്തളി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെ ലേഖ ആഴ്ച ചന്ത തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ആ ആഴ്ച ചന്ത ലേഖയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പെട്ടെന്നു തന്നെ ദിവസചന്തയായി മാറി കർഷകരോട് എന്ന പോലെ തന്നെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് തന്നെ നൽകണമെന്ന വാശിയും ലേഖയ്ക്കുണ്ട് അതിനായി വിഷരഹിതമായ മികച്ച പച്ചക്കറികൾക്കായി എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനും മടിയില്ല നിറയെ പച്ചക്കറികളും പഴക്കുലകളും തന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ കെട്ടിവെച്ച് വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്ന ലേഖ രാമന്തളിക്കാരുടെ സ്ഥിരം പുലർകാല കാഴ്ചയാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറുമ്പോൾ പയ്യന്നൂരിലെ ചന്തകളിൽ നിന്നും പച്ചക്കറികൾ എടുക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച പച്ചക്കറികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും ലേഖ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിന് സുഖമില്ലാതായതോടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൃഷിഭവൻ ലേഖയുടെ മുന്നിൽ ഈ ജീവിതമാർഗം തുറന്നു നൽകിയത് അന്നു തൊട്ട് ഇന്നോളം തന്റെ കഠിനാധ്വാനത്താൽ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വിജയകരമായ ശ്രമമാണ് ലേഖ നടത്തുന്നത് പുലർച്ചെ നാല് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് വരെയാണ് ലേഖയുടെ ജോലി സമയം പച്ചക്കറികൾ മാത്രമല്ല ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞെത്തുന്നവർക്ക് കരിക്ക് നാരങ്ങവെള്ളം ചായ ചെറുകടികൾ എന്നിവയൊക്കെ ലേഖ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പലഹാരപ്പൊടികളും കറിപ്പൊടികളും ലേഖ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നവയും ഇവിടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായുണ്ട് തന്റെ വിജയങ്ങൾക്കെല്ലാം പിന്നിൽ കുടുംബവും കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള കളിക്കൂട്ടുകാരിയായ കാങ്കോലിലെ എ വി ഉഷയുമാണെന്നു ലേഖ പറയുന്നു അവരുടെ സഹകരണവും പ്രോത്സാഹനവും തന്നെയാണ് ഈ മേഖലയിൽ ലേഖയുടെ കാലിടറാതെ നോക്കുന്നത് കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാക്കിൽ കുഴഞ്ഞു വീണയാളെ ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ നിന്നും സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക പി അശ്വിനിക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹം കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെയും വിവിധ സംഘടനകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അശ്വിനിയെ അനുമോദിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കണ്ണപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് വയോധികൻ കുഴഞ്ഞു വീണത് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന അശ്വിനി ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടും സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി വയോധികനെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ചെറുകുന്ന് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സാണ് അശ്വിനി അശ്വിനിയുടെ ധീരമായ പ്രവൃത്തിയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അശ്വിനിക്ക് അഭിനന്ദനം നൽകി പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന അഭിനന്ദന ചടങ്ങ് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ സെക്രട്ടറി ടി ടി സുരേന്ദ്രൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി വിദ്യ വി വിനീത എ വി പ്ര
മറ്റ് വിവിധ സംഘടനകളും അശ്വിനിയെ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ വിജയഗാഥ രചിക്കുകയാണ് കരുവള്ളൂർ പലിയേരിക്കോവലിലെ എൻ വി കുഞ്ഞിരാമനും പി മധുവും സഹോദരന്മാരായ ഇവർ കൃഷിയിലെ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കർഷക സംഘം പലിയേരിക്കോവൽ യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പലിയേരിക്കോവൽ നട്ടിക്കണ്ടത്തിൽ ചെയ്ത പച്ചക്കറി കൃഷി നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും മാതൃകയാവുകയാണ് പലിയേരിക്കോവലിലെ സഹോദരന്മാരായ എൻ വി കുഞ്ഞിരാമനും പി മധുവും മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി നട്ടിക്കണ്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തു വരികയാണ് തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജീവാമൃതമാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൈവവളമായി ചാണകം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് കോഴിവളം എന്നിവയും കൂടാതെ കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ യഥാസമയത്ത് കർഷക സംഘം പ്രവർത്തകനും ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയുമായ കാന ഗോവിന്ദൻ കൃഷിയിടം സന്ദർശിച്ച് നൽകുന്നു കർഷക സംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എം ശശിമോഹനൻ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്നു കർഷക സംഘം കരുവള്ളൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് ട്രഷററാണ് എൻ വി കുഞ്ഞിരാമൻ പി മധു യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് ഇവർ രണ്ടാളു വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ പച്ചക്കറി വലിയ ജോലി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ കൃത്യമായ ജൈവ കൃഷിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ പച്ചക്ക രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലിയേരിക്കോവൽ എ വി സ്മാരക വായനശാല ലൈബ്രറിയൻ രാധാലക്ഷ്മിയും എന്നും ഈ കൃഷിക്കൊപ്പമുണ്ട് മത്തൻ വെണ്ട വെള്ളരി കുമ്പളം പയർ ചീര തണ്ണിമത്തൻ കക്കിരി കൊത്തമര നരമ്പൻ എന്നിങ്ങനെ പത്ത് തരം പച്ചക്കറി ഇനങ്ങൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു ചീര രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ വിളവെടുത്തു നട്ടിക്കണ്ടത്തിലെ ജൈവ പച്ചക്കറിക്ക് വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് പാടത്തു വെച്ചു തന്നെ പച്ചക്കറികൾ വിറ്റഴിയുന്നു അടുത്ത വർഷം കൂടുതൽ കൂട്ടായ്മയോടെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം പയ്യനൂർ കോളേജിൽ ഭിന്നശേഷി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലബ്ബ് വിങ്സ് രൂപീകരണം നടന്നു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിനോദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർഗശേഷി പ്രോത്സാഹനത്തിനും വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച വിങ്സ് ക്ലബിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചിത്രകാരി സുനിത തൃപ്പാണിക്കര നിർവഹിച്ചു കാഴ്ചപരിമിതികളെ മറികടന്ന് അഖിലേന്ത്യ അന്തർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലും കണ്ണൂർ സർവകലാശാല കലോത്സവത്തിലും മികച്ച വിജയം നേടിയ തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ എ വിഷ്ണുപ്രിയ ക്ലബിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു സുനിത തൃപ്പാണിക്കരിയെയും വിഷ്ണുപ്രിയയെയും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ആദരിച്ചു വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെൽ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഡോക്ടർ കെ വി സുജിത് പരിചയപ്പെടുത്തി വിങ്സ് ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ കെ പി മണി ഭാവി പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗങ്ങളായ ഡോക്ടർ പ്രേമചന്ദ്രൻ കീഴോത്ത് പി സോന ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൺ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ വി ശ്രീകാന്ത് പി ടി എ സെക്രട്ടറി കെ എം ദിലീപൻ ലൈബ്രറി അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഡോക്ടർ എ സി ശ്രീഹരി ലൈബ്രറിയൻ ഡോക്ടർ പി ധന്യ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി അജിത് കുമാർ ഡോക്ടർ വി കെ നിഷ കെ പി അനുശ്രീ യു നമീഷ് എ നിശാന്ത് ഡോക്ടർ ടി വി സുരേഖ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എൻ കെ അശോകന് പഞ്ചായത്തിന്റെ യാത്രാമൊഴി മാതമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വച്ച പൊതുദർശനത്തിൽ നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതോടെ മൃതദേഹം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനം നടന്നു നിരവധി പേർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ മമ്പലം സ്വദേശിയാണ് അശോകൻ ഭാര്യ സൌമ്യ നന്ദിത് നിഹാൽ എന്നിവർ മക്കൾ പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചു വീട്ടിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം പുഞ്ചക്കാട് സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കാരം നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യനൂർ നഗരസഭ കൂടെയുണ്ട് കരുതലോടെ ഒപ്പം ക്യാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി വിശദീകരണ ക്യാമ്പയിനും വ്യവസായ വകുപ്പ് സംരംഭ സാധ്യത വിശകലന ശില്പശാലയും സംഘടിപ്പിച്ചു കാറമേൽ യുവശക്തി വായനശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ഒപ്പം ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പദ്ധതി വിശദീകരണ ക്യാമ്പയിനും 
വ്യവസായ വകുപ്പ് സംരംഭ സാധ്യത വിശകലന ശില്പശാലയും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ സാമ്പത്തികപരമായും സാമൂഹ്യപരമായും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറായത് കുടുംബശ്രീ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ പരിപാടികൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പുതിയതായി സംരംഭം തുടങ്ങുന്നവർക്കും സംരംഭകർക്ക് സഹായമാകുന്ന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും വ്യവസായ വകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ കെ അനുശ്രീ ക്ലാസ് എടുത്തു ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിൽ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ കെ അനീഷ് വിശദീകരിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സി ജയ കൌൺസിലർമാരായ ടി ദാക്ഷായണി ഒ സുമതി കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല പി എം എ വൈ ലൈഫ് എസ് ഡി എസ് നൈമിമോൾ തോമസ് കെ ജി സ്മിത പി സി ഷൈനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി എം എ വൈ ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കൾ കുടുംബശ്രീ ഓക്സിലറി ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപ്പുരം എൽ പി സ്കൂളിൽ ഏഴു മാസക്കാലമായി നടന്നുവന്ന ഫുട്ബോൾ പരിശീലന ക്യാമ്പിന് സമാപനമായി മലബാർ ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശീലനം നടന്നത് ഫുട്ബോളിൽ തൽപരരായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിച്ച് വിദഗ്ധ പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുന്നത് വഴി ഫുട്ബോൾ മേഖലയിൽ മുന്നേറുന്നതിനും മികച്ച താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായാണ് കല്യാശ്ശേരി കണ്ണപുരം എൽ പി സ്കൂളിൽ മൂന്ന് നാല് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഫുട്ബോൾ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആറ് പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ മുപ്പത്തിയെട്ട് കുട്ടികളാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി താരവും പയ്യന്നൂർ കോളേജ് കോച്ചുമായ കെ വി ഷിബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ പ്രദർശന മത്സരവും നടന്നു സമാപന ചടങ്ങ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം എൻ ബി പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ വി ജയചന്ദ്രൻ എ സജീവൻ വിനോദ് കുമാർ നിധിൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ഹാരിസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിൽ ഗുരുതര വൃക്കാരോഗം ബാധിച്ച സജിത എൻവിയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിന് ഓലയമ്പാടി ഗ്രാമം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ധനസമാഹരത്തിനായി പാട്ടുവണ്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലെ ഗുരുതര വൃക്കരോഗം ബാധിച്ച എൻ വി സജിതയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിന് ഓലയമ്പാടി ഗ്രാമം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും സഹപാഠി സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ധനസമാഹരണത്തിനായി പാട്ടുവണ്ടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഓലയമ്പാടി മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയും ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി മെമ്പറുമായ പി വേണുഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ഡി ഓലയമ്പാടി ഗ്രാമം വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ അഡ്മിൻ ബാബു അരയമ്പത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ബിജു കെ ടി ബിജു കെ പി രാജേഷ് പി വി മോഹനൻ പി കെ ശ്രീജേഷ് പി ജിത്തു കെ വി ശ്രീതു കെ വി സുധീഷ് കെ വി ജിബേഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സഹായങ്ങൾ എൻ വി സജിത ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് ഓലയമ്പാടി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ആറ് നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് ഐ എഫ് എസ് എസ് കോഡ് കെ എൽ ജി ബി പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് എന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൽ എത്തിച്ചു നൽകാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറാം ഏപ്രിൽ പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ പയ്യനൂർ കിഴക്കേ കണ്ടങ്ങാളിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ടി ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ വോളി ടൂർണമെന്റിന്റെ ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് മുമ്പായി എൺപത്തിയൊന്ന് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന മൊബൈൽ നമ്പറിലോ ടി ജി വോളി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലോ അയക്കുക അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പയ്യൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് വികസന സാധ്യതകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡി ആർ എം യശ്പാൽ സിംഗ് ഡോക്ടർ അരുൺ തോമസ് എന്നിവരടങ്ങിയ
കാർഷിക രംഗത്ത് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ഊന്നൽ നൽകി മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ പഠനം സാധ്യമാക്കി കേരള സ്കൂൾ വെതർ സ്റ്റേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് സർവ്വശിക്ഷാ കേരളത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ പദ്ധതി കാലാവസ്ഥാ അവബോധം വളർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കയ്യൂർ നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഉച്ചക്ര സ്കൂട്ടർ വിതരണം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിതരണം ചെയ്തത് പത്ത് വാഹനങ്ങൾ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം